നമസ്കാരം സിസ്റ്റർ അഭയ കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളായ ഫാദർ കോട്ടൂർ സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവരുടെ വിചാരണാ നടപടികൾ അധികം താമസിയാതെ തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ അതിനിർണായകമായ കേസിന് ഇപ്പോഴും ജീവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും അതിനനുബന്ധമായ തെളിവുകളുമാണ് ഫാദർ കോട്ടൂരും സിസ്റ്റർ സെഫിയും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് അഭയ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ശക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് സിസ്റ്റർ സെഫിയിൽ നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിലാണ് കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ താൻ കന്യകയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു സെഫിക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പോം വഴി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവർ കന്യാചർമ്മം വച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ ഹൈമനോപ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബറിൽ സെഫിയെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയാണ് കേസിന്റെ ഗതി നിർണയിച്ചത് സെഫിയെ നാർക്കോ അനാലിസിസിനെ വിധേയയാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഇവർ കന്യാചർമ്മം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു എന്ന സൂചന ലഭിച്ചത് ഇതിനുശേഷമാണ് സെഫിയെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയത് ഡോക്ടർ രമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത് പോലീസ് സർജനടക്കം വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സെഫി കന്യകയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കാര്യം സി ബി ഡി വൈ എസ് പി സുരേന്ദ്രനെ അറിയിച്ചു സെഫിയുടെ മാരുടെ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴും അതും ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത് അതേസമയം സെഫി കന്യാചർമ്മം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സി ബി ഐ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും ഒന്നും തുറന്നു പറയാൻ അഭയ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ കന്യാസ്ത്രീ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചാണ് കന്യാചർമ്മം സെഫി വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് എന്നത് ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ് കേസിന്റെ വിചാരണാ വേളയിൽ ഇക്കാര്യം സി ബി ഐക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്കും ഇത് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് അഭയ കേസിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും പ്രതികൾ തയ്യാറായതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത് കന്യകയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കൃത്രിമമായി കന്യാചർമ്മം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് സിസ്റ്റർ സെഫി വിധേയമായതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് സെഫി കന്യാചർമ്മം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച വിവരം സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അഭയ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിർണായകമായ കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണവും നടന്നിരുന്നു ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ കേസിൽ നിർണായകമാവുകയായിരുന്നു ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരുമായി ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന സെഫി തോമസ് കുട്ടിയെന്നാണ് വികാരിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് അഭയയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ മോട്ടീവായ കാര്യം നിഷേധിക്കുന്നതിനായാണ് കന്യാചർമ്മം കൃത്രിമമായി വച്ചു പിടിപ്പിച്ചതിലൂടെ സെഫി ശ്രമിച്ചത് സെഫിയെയും കോട്ടൂരിനെയും സഹായിക്കാൻ അന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രമുഖരും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസിലെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ചകളിൽ നിറയുമ്പോൾ സഭയ്ക്കും നാണക്കേടുണ്ടാകുകയാണ് കോട്ടയത്തെ പയസ്റ്റെൻത് കോൺവെൻറ്റിലെ അന്ത്യവാസിയായിരുന്ന സിസ്റ്റർ അഭയയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് കിണഞ്ചൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ചും പിന്നീട് സി ബി ഐയും കേസ് അന്വേഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ ഫാദർ ഫാദർ പിതൃക്കയിൽ സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവരെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് പലതവണ നൽകിയ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ഫാദർ കോട്ടൂരും സിസ്റ്റർ സെഫിയും വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് വിധിച്ച ഹൈക്കോടതി രണ്ടാം പ്രതി ഫാദർ പിതൃക്കയിലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം സി ബി കോടതിയുടെ നടപടി ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു